Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня, 11 ноября 2016 года, мы, творческий клуб «Музыкальная среда», начинаем новый сезон проекта «Незабываемые песни». И очень символично то, что мы начинаем его именно здесь, в родных для нас стенах общественно-культурного центра на Пушкинской. Прежде чем мы начнем, мы бы хотели напомнить о том, что это за проект и для чего он предназначается. Проект «Незабываемые песни» задумывался в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание исполнителей и слушателей к песням наших современников, авторов, живущих рядом с нами и среди нас. Однако по прошествии времени рамки проекта несколько расширились. И сейчас мы принимаем нашу программу не только произведения наших друзей, знакомых и товарищей по клубам, как это было задумано изначально. Сейчас в нашем проекте можно услышать и песни выдающихся, но не заслуженно забытых авторов прошлого, и даже редко исполняемые, ныне почти забытые песни известных авторов. Потому что основная цель незабываемых песен — сохранить творческое наследие авторов-исполнителей, чтобы оно не потерялось в истории, а наоборот обрело новую жизнь — новых исполнителей и новых слушателей. Проект «Незабываемые песни» — это проект клубный, поэтому принимают участие в нем команды клубов авторской песни и бардовских сообществ. В этом сезоне нас с вами ждет несколько концертов, в которых примут участие как уже знакомые по прошлому сезону команды, так и новые, для которых этот сезон станет первым. Также вы, как и в прошлом году, услышите выступления специальных гостей — которые не причисляют себя к определенным бардовским сообществам, но разделяют идеи нашего проекта. Вести сегодняшний концерт будем мы, Анастасия Евграфова и Вадим Елисеев. И сейчас, прежде чем мы пригласим на сцену наших первых участников, мы напомним основные принципы незабываемых песен. Итак, первое. Основными участниками проекта являются команды клубов авторской песни и бардовских сообществ, которые представляют вашему вниманию концертные программы из песен, соответствующих основной идее проекта. Предпочтение отдается песням друзей и знакомых, членов клуба и наших современников, но можно исполнять и редкие, неизвестные или неисполняемые сейчас песни авторов прошлого. Песни могут исполняться любым составом участников, сольно или ансамблем, и одна из песен, представляемая командой по желанию команды, может быть исполнена хором всеми участниками. Авторы? Но в предыдущих э, сериях нашего, сезонах нашего проекта это было обязательное требование, сейчас оно, собственно, по желанию. Авторы песен не должны принимать участие в исполнении своих песен, но могут принимать участие в общих хоровых песнях. Также хотим сообщить, что сегодняшний концерт – Впервые в истории проекта транслируется в прямом эфире на Барт-радио. А видеозапись этого концерта, как и всех предыдущих концертов, можно будет посмотреть на сайте musreda.barstv.com. Вот, собственно, и все. И для того, чтобы открыть наш новый сезон, я приглашаю на сцену участников сегодняшней концертной программы. Это клуб, клуб любителей авторской песни «Меридиан». Поднимайтесь, пожалуйста. Клуб авторской песни «Наша версия». И творческое объединение «Примус». Давайте все поднимаются на сцену. Подборные аплодисменты публики. Давайте по сложившейся традиции начнем сегодняшний концерт с гимна незабываемых песен, который написал специально для нашего проекта Эрик Асташев. А исполнить его помогут артисты клуба «Музыкальная среда» Ольга Зеленская, Вадим Елисеев и автор гимна Эрик Асташев. За 
тихо, Свет притушен начинает, Песен нет чужих, Мы с тобой отлично знаем. Эти песни, эти песни Полетят к сердцам, И сердца откроют наши ванки. Для вас прозвучал гимн проекта «Незабываемые песни» автор Эрик Асташев. А сейчас несколько слов о наших первых участниках. Это клуб любительской авторской песни «Меридиан». «Меридиан» — один из старейших и известнейших клубов нашего города. Он был основан в 1967 году на базе городского клуба авторской песни при Дворце культуры имени Ленсовета на Петроградской стороне. Клуб ведет активную концертную деятельность, а также организовывает фестиваль авторской песни «Весенняя капель» и творческий проект «Песня года», который состоится в декабре этого года. И первый автор, которого нам сегодня представит команда клуба «Меридиан», это Юрий Белов. 
Юрий Белов родился в 1952 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт имени Герцена, преподаватель английского и французского языков, заслуженный учитель Российской Федерации. В студенческие годы был клавишником в легендарной рок-группе «Санкт-Петербург». В клубе «Меридиан» с 1969 года пишет песни на собственные стихи и стихи Сергея Данилова. Многократно был председателем жюри на фестивалях «Весенняя копель», «Струны фортов» и других. Сегодня песню Юрия Белова «Мне захотелось весны» представит участник команды клуба «Меридиан» Сергей Лаушкин. Встречаем! Звучала песня Юрия Белова в исполнении Сергея Лаушкина, клуб любителей авторской песни «Меридиан». Следующий автор, которого вам сегодня представит клуб «Меридиан», это Светлана Ветрова. Светлана родилась и живет в Санкт-Петербурге. По профессии она педагог, преподает гитару детям и взрослым. 14 лет работала музыкальным педагогом в детском саду в созданной ею группе «Умница». В клуб «Меридиан» Светлана пришла в 1981 году и с тех пор не расстается с гитарой. Много путешествует, выступает на концертах и фестивалях в самых разных городах и странах – в России, Германии, Израиле, Франции, США. Ведет мастерские, участвует в работе жюри различных бардовских фестивалей и конкурсов. Среди песен Светланы Ветровой много песен для детей. И одну из них нам сейчас представит дуэт «Счастливый билет» в составе Дина Домченкова и Владимир Майоров. А песня написана на стихи Людмилы Улановой и называется она «Про мыху и коху». Встречаем! В 
Поселилась огромная мыха Под квартирой нашей в подвале От ее богатырского чиха Вся стакан у нас дребезжали От громкого жуткого смеха Мы дрожали, жались друг к другу И скакала по комнатам эхо, эхо, эхо Натыкаясь на нас Люстры от боя писка, наши люстры от резка и боя начинали летать, как качели, а от стен отставали обои, и обратно пристать не хотели. По ночам от ужасного писка на пол грохались стулья и полка, наша бедная тихая киска этой мыхи боялась, как волка. Еле-еле в подвал пропихнули Ух, начнется нам их охота Но беду мы накликали сами Представляете, Коха и Мыха Закаточными стали друзьями Вместе пешни орла не лилиха Вместе лопали наши припасы Нам кричали Обидное что-то И плясали там, как папуасы Вот такая вот вышла охота Чтобы выставить мыху и коху Нам огромный собачище нужен Да, сейчас нам приходится плохо Но вот только не вышло бы хуже Сначала песня Светланы Ветровой в исполнении дуэта «Счастливый случай». Ой, счастливый билет. Ну, вот видишь, пусть будет случай. Счастливый билет на счастливый случай. Ну, извините за оговорку. А сейчас следующий автор из клуба «Меридиан» — Лариса Владимирова. Друзья ласково называли ее «Лариосик». Наверное, она своей внешней неуклюжестью в сочетании с удивительной внутренней тонкостью напоминала того самого булгаковского героя. Лариса была талантливым музыкантом, легко осваивала различные инструменты. Аккордеон, фортепиано, шести- и семиструнная гитара. Училась в школе джаза в ДК Кирова у самого Давида Колощекина. Мастерски исполняла песни самых разных жанров и направлений. А кроме того, у нее был абсолютный слух. Хорошо, слух на слово. Ее стихи пронзительные и щемящие завораживали и брали за душу. Сегодня для вас прозвучит песня Ларисы Владимировой «Солнечная», а исполнит ее участник команды клуба «Меридиан» Сергей Синельников. Стоит тишина, 
и ревностно косится официантка, ну кто ты курносенка, рыжик, пацанка, попутчица, дачница, шлюха, жена, и в самом деле, ну что ты тут скажешь, кой черт тебя нес по финляндской дороге из нескольких вертуней до да недотроги. Красивое слово, да скучная жизнь. ставит клуб «Меридиан» — это Александр Алабин. Александр родился в 1969 году в Одессе. Интерес к музыке проявлял с детства. На фортепиано и гитаре выучился играть практически самостоятельно. После окончания школы Александр поступил в медицинское училище, которое закончил в 1988 году со специальностью фельдшер. Но любовь к музыке все же победила. В медицине Александр продержался около года, а затем полностью ушел в концертную деятельность. Выступал в дуэте с Сергеем Швецом, объездил с концертами весь Советский Союз и даже записал грампластинку на фирме «Мелодия». В 1992 году эмигрировал в США. Первые несколько лет играл в метро на улицах. В 1997 году поступил в New School University на джазовое отделение. В настоящее время... Работает музыкальным терапевтом в больнице для пожилых людей. Сегодня песню Александра Алабина «Пристань» вам представит участник команды клуба «Меридиан» Алексей Святкин. Встречаем! В изломанной корзине, а 
Огромный черный кот, оскалившись, храпит. И юнга в сон любви безмолвно погружен, Вдыхает синий дым и жерло черной трубки. И в зале огней мерещатся сквозь сон Поющий звон серег и пурпурные губки. И сабли длинные, а грязный пол стучат, И пиво едкое из бочек прыжит в кружке. А утром медные на них направит пушки, Подплывший к пристани сторожевой фрегат. Александра Алабина в исполнении участника команды клуба Мельдиан Алексея Святкина. Забыли сказать о авторе стихов. Автор стихов это Эдуард Багринский. Следующий автор уже был представлен на наших концертах в прошлом сезоне. Это Михаил Трегер. Родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил электротехнический институт имени Ульянова Ленина по специальности инженер электронной техники. Учился в музыкальной школе по классам скрипки, баяна и фортепиано. Песни начал писать в 1971 году в стройотряде. В 1974 году пришел в клуб «Меридиан». Михаил дважды лауреат Грушинского фестиваля, лауреат ряда республиканских фестивалей, член жюри и руководитель творческих мастерских на многих-многих фестивалях. Сегодня песню Михаила Трегера, которая называется «Смотрит птицы с высоты», для вас исполнит дуэт Виктория и Александр Дядины. Клуб любителей авторской песни «Меридиан». Встречаем! Встречаются не только песни наших современников, 
но и незаслуженно забытые песни авторов прошлого. Вот так бывает. Звучала когда-то песня, была популярной, а потом как-то постепенно ушла из репертуара исполнителей. И вот сейчас прозвучит песня, написанная более 50 лет назад. Автора ее никак не назовешь неизвестным, потому что это Евгений Клячкин. Нас очень просили, чтобы сегодня песня эта прозвучала в концерте. Она называется «Песенка об утреннем городе», а исполнит ее для вас Владимир Волков Китаин и Ольга Ломакина. Встречаем! Ну а пока артисты выходят на сцену, да, я хочу напомнить, что сейчас у нас идет прямая трансляция на Барт Радио. Ведет ее вот Александр Тихонов. Обратите внимание, вот так просто и внятно нас сейчас слышит, слышит и слышит. Все. Все, ну, все, кому успели сообщить, поэтому будьте любезны, внимательнее, пожалуйста, есть группа Барт Радио. Все репостится в Барт Календаре. Расскажите друзьям о том, что нас можно не только видеть на bartstv.com, когда мы ведем прямые трансляции телевидения, но теперь с части концертов мы можем вести еще и радиотрансляции. К сожалению, это обусловлено необходимостью интернета, это не всегда бывает, но мы всегда рады вас. Для вас вещать по радио и по телевидению. А сейчас на сцене у нас уже вышли Владимир Волков Китайн и Ольга Ломакина. Два слова по поводу Евгения Клячкина я хочу сказать. Дело все в том, что песня, которую мы сейчас поем, она еще интересна тем, что Клячкин употребил в ней практически четыре тональности. Чем меня очень удивил и одна из причин, по которой я решил сделать эту песню. На самом деле это песня об утреннем городе. туристской песни первого всесоюзного похода молодежи по местам боевой славы в городе Бресте. Спасибо большое Владимиру Волкову Китаину и Ольге Ломакиной за замечательное исполнение этой песни. А сейчас я приглашаю на сцену команду клуба «Меридиан» в полном составе для исполнения общей песни. 
И авторы вы ее только что видели на нашей сцене. И даже будете видеть, продолжайте сейчас, потому что это Александр Дядин. Александр вырос в семье военных, сам закончил военное училище. 16 лет прослужил в военно-воздушных силах. Сейчас работает корреспондентом информационного агентства. Уже не работаю. А, понятно. Мы Информа... не Информацию надо обновлять. Песни пишет с детства. В клуб «Меридиан» Александр пришел в феврале 1987 года. 30 лет назад. Был лауреатом и дипломатом фестиваля «Весенняя копель» на «Вокси у костра» фестивале в «Сосновом бару». Кстати, песня, которая, песня Александра Дядина, которая сегодня прозвучит в нашем концерте, уже звучала в самом первом концерте нашего проекта. Тогда ее исполнял Владимир Майоров. Вот он сейчас стоит как раз в центре сцены, спиной к нам. А теперь эту песню споет команда клуба «Меридиан» в полном составе. Это замечательно, когда песню своего автора начинают петь хором участники клуба. Это о многом говорит. Итак, сейчас команда клуба «Меридиан» исполнит для вас песню Александра Дядина в «Оксинский вальс». песни «Меридиан» прозвучала песня Александра Дядина. На этом клуб «Меридиан» завершает свое выступление. Давайте поблагодарим участников команды за те замечательные песни, с которыми они нас познакомили.